आपने आग में हाथ डालकर उदी निकाली आपका हाथ नहीं चला राम जी की कृपा साईं, आप तो इतने चमत्कार करते हैं तो कोई चमत्कार करके मुझे अभी मेरे बेटे से क्यों नहीं मिलवा सकते इतने साल उससे दूर रहा हूं अब सबर नहीं होता मेरा उद्देश्य सिर्फ आप दोनों को मिलाना नहीं है आप दोनों के बीच के मतभेद को खत्म करना भी है इसी में सबकी भलाई है मैं आपकी बात समझ रहा हूं साई लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊ मन तो सब्र नहीं कर सकता है ना आप खाली बैठे हैं इसलिए मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जब तक आपका बेटा नहीं मिलता अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते कैसा काम साई पहले आप क्या करते थे मेरी मिठाई की दुकान थी क्या मिठाई आप खुद बनाते थे पहले मैं खुद बनाता था लेकिन जब मुनाफा होने लगा तो आदमी रख लिए तो दोबारा मिठाई बनाना शुरू क्यों नहीं करते रबड़ी बनाइए रबड़ी पता है साई मेरे हाथ की बनाई रबड़ी बहुत मशहूर थी जब मैं खुद रबड़ी बनाता था तो दुकान में भीड़ लग जाती थी लोगों की लेकिन रबड़ी बनाने के लिए सामान कहां से लाएं? कुछ तो मेरे झोले में मिल ही जाएगा उसे आप इसमें खाली कर दीजिए देख तो लीजिए और भी है बस बस इतना ही है आई गुड़ तो मिल गया अब दूध का क्या बेटा केवल कोई तो बात जरूर है आज सुबह तो काम पे से जल्दी लौटा पर तब से उदास बैठा है कहा ना कोई बात नहीं है सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है तो हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहा है तो कैसे पैसे सरकार हरिओम हरिओम अद्भुत अद्भुत हमसे उधार लिए और भूल भी गया तू मनुष्य का स्वभाव है पैसे लेकर विस्मृति की समस्या हो ही जाती है लेकिन याद रख कुलकर्णी सरकार हूं मैं अपनी पाई पाई याद रखता हूं मैं लेकिन मैंने तो आपसे कभी पैसे लिए ही नहीं सरकार झूठ क्यों बोलता है तुम अपना माँ का इलाज के लिए एडवांस में तनखा लिया था है ना? और मिल हमारी है पैसे हमारे तो इस हिसाब से तुम हमारे ऋणी हो चलो दो सौ रुपए दो लेकिन मैंने तो सिर्फ सौ रुपए लिए थे सरकार प्याज कौन भरेगा सौ पे सौ रुपए ब्याज आई मेल हमारी पैसे हमारे हम जितना चाहे ब्याज ले 
Agony. Let's go. ठीक है मैं पैसे चुका दूंगा सरकार कहा से चुकाएगा तू है चुका दूंगा कहा से चुकाएगा नौकरी तो चली गई तुम्हारी गई नौकरी देने के लिए गौ माता खुद चलकर आ गई साई ताते ने कहा आपने बुलाया है बैठिए पाटिल जी आपको बुलाने का कारण जल्दी समझ आ जाएगा सरकार हम थोड़ा उधर चल के बात करें उधर चल के क्यों मुझे साक्षीदार चाहिए अपनी इस बातचीत के बात यही होगी और तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चले अपना बेटा कितने पानी में है मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा लेकिन चुका दो तो अच्छा है वरना तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा समझा कहा जाओगे अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर हरिओम पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था केवल चंद सतेश्वर महाराज के पास चले जाओ तुम्हारे जैसे वास्तुकार की उन्हें आवश्यकता भी है कहा था कि नहीं नहीं सरकार साईं ने मुझे समझाया है कि मेरा उनके पास जाना सही नहीं होगा एक है एक है आज शाम तक पूरे पैसे लौटा देना दो सौ रुपए नहीं तो ये घर हमारा आज शाम तक कैसे सरकार जाकर अपने उस फकीर से पूछ लेकिन चमती कैसे शेख बड़ा साईं पूरी बाल्टी भर के दूध मिल गया आपने बताया नहीं कि काम क्या है थोड़ा सब्र कीजिए पाठिल जी नहीं नहीं साई मुझे रुकने में कोई एतराज नहीं है बस मैंने एक गोपीनाथ को कहा था कि मैं उसके साथ रहता चलूंगा तो वो इंतजार कर रहा होगा इसलिए बस बस थोड़ी देर और साई साई 
मेरी क्या गलती है क्या आप, आप किए हैं मैंने इतना परेशान हो रहा हूँ सारे दुख मुझ पर ही क्यों टूट रहे हैं साई केवल सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं कि सारे के सारे दुख हमें ही मिल रहे हैं कारण समझ नहीं आता लेकिन जब इंसान खुश होता है तो ये नहीं सोचता कि मुझे इतनी खुशियां क्यों मिल रही हैं। सोचता है कितने इंसान ऐसे हैं तो तकलीफ में ईश्वर से सवाल पूछते हैं ईश्वर पे सवाल उठाते हैं दुख से बाहर निकलने के लिए ध्यान जब तब सब करते हैं लेकिन सुख में ईश्वर के प्रति आभार भी व्यक्त नहीं करते क्योंकि वो अपने ही सुख में खोए होते हैं तभी तो कबीरदास जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो आइए पंडित जी आइए रामकिशन जी मंदिर में दिवाली पूजा है उसके लिए मिठाई दे दीजिए भोग लगाना है अरे पंडित जी को पहले मिठाई देना त्योहार के कारण बिक्री अधिक होगी तो आपको काम भी बहुत होता होगा इसीलिए तो हर काम के लिए लड़के रखे हैं लेकिन पहले आप हमेशा महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए खुद अपने हाथों से रबड़ी बनाते थे और महालक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाते थे उन्हीं की कृपा से आप इतने बड़े हलवाई बने हैं अब कभी क्यों नहीं खुद अपने हाथों से मिठाई बनाते पंडित जी अब मैं हलवाई नहीं मिठाई की दुकान का मालिक हूं ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता लेकिन लोगों को आपके हाथ की मिठाई पसंद है और भगवान को भी अगर अच्छी लगती तो भगवान मुझे ऐसा महूस बेटा नहीं देता जब से आया है पूरा ही बुरा हो रहा है जी करता है उसे उठा के घर से बाहर फेंक दू उसके होते हुए अगर मिठाई बनाऊंगा ना तो वो भी खराब ही बनेगी राम के देखिए पंडित जी आपको भोग के लिए मिठाई चाहिए कि आपसे और बातें नहीं कर सकता आपके पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं भगवान आपको सदबुद्धि दे तो औरों को मिठाई दे अरे अरे आप लोग कहा जा रहे हैं मिठाई तो लेते जाइए कितना इंतजार कर रहे हैं आपके मिठाई के लिए एक आदमी रखा है आपने आपसे तो ये भी नहीं होता कि जब ज्यादा ग्राहक हो तो खुद मिठाई दे दे रहने दीजिए हम कहीं दूसरी जगह से ले लेंगे इससे बेटे का जिक्र किया ग्राहक चले गए पनौती कहीं का कितना अंधा था मैं ईश्वर का दिया कितना कुछ था मेरे पास लेकिन अपनी खमंड के वजह से सब खो दिया और मैंने उसका दोष अपने बेटे को दिया ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना भी बंद किया तभी तो ईश्वर ने मेरे साथ ये सब किया क्या आपको लगता है कि ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की इतना तुच्छ है कि प्रसाद ना चढ़ाने के लिए आपको सजा देगा हमारे साथ जो भी होता है हमारे कर्मों का फल है इसके लिए कोई और नहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं आपकी तकलीफ आपके व्यवहार के कारण शुरू हुई रामकृष्ण जी पत्नी के देहांत के बाद ना तो आपने काम में मन लगाया ना ही बेटे को पालने में आप में जो दयाशीलता थी वो छोड़कर आप स्वार्थी बन गए अपने बेटे के ही प्रति नहीं 
अपने ग्राहकों के प्रति भी इसीलिए ये सब हुआ आपके गुस्से के कारण आपका बेटा सहमा सहमा रहने लगा और गलतियां करने लगा आपके रवैये के कारण ही आपका धंधा चौपट हो गया रामकृष्ण जी आप तभी संभल जाते तो ये मुश्किलें बहुत जल्द कम हो जाती अब समझ में आ रहा है एक एक गलती साफ नजर आ रही है आज से मेरे दिल में सिर्फ प्रेम और दया की भावना रहेगी मैं काम करूंगा मैं मिठाई बनाऊंगा लेकिन व्यापार के लिए नहीं ईश्वर को चढ़ाने के लिए और गरीबों में बांटने के लिए मैं सबका भला देखूंगा तो ईश्वर भी मेरा भला देखेंगे लेकिन साईं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि अपने सपने को अपने आई बाबा के खातिर कुर्बान कर दिया इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे लिए सहायता पहुँच गई पाटिल जी गोपीनाथ को क्या काम है साईं गोपीनाथ के घर की हालत बहुत खस्ता हो गई है तो वो एक बड़ा और नया घर बनाना चाहता है इसलिए किसी वास्तुकार से मिलने जाना है केवल भी तो वास्तुकार है और बहुत अच्छा वास्तुकार आप गोपीनाथ से कहिए कि इसे एक मौका दे जी साई मैं गोपीनाथ को बोल दूंगा बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए शुरुआत कहीं से तो करनी होगी क्या गोपीनाथ जी कुछ पैसों का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं क्यों नहीं केवल मुझे तो स्वयं गोपीनाथ ने कहा था कि जिस किसी को वो ये काम देगा उसको वो दो सौ रुपए पेशगी देगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं राम जी भला करें हरिओम हरिओम एक तीर से दो निशाने साधे हैं मैंने बलवंत जी <laughs> केवल चंद को चारों ओर से घेर दिया है अब सतेश्वर महाराज के पास जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ा है <laughs> सतेश्वर का काम भी हो जाएगा और फकीर की मात भी हरिओम ऐसा कुछ नहीं होगा सरकार मुश्किलें बाद में आती हैं लेकिन साईं उनका समाधान पहले ही निकाल देते हैं पूरे दो सौ रुपए अब आपका और मेरा हिसाब बराबर शाम को आकर कागज ले जाना ठीक सरकार आपकी चाल ने तो केवल चंद को एकदम सतेश्वर के कदमों में ही ला दिया वाह वाह इस बार मैं हार मानने वाला नहीं हूं बलवंत जी देख लीजिए अच्छा मतलब क्या करने वाले हैं आप कर चुका हूं आ, 
आप केवल सतेश्वर तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि आज शाम को ही केवल को ले जाने के लिए वो आ जाए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.